ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் பிரித்வி சேது இது வரைக்கும் நீங்கள் பிரித்வி சேது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததானே லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா வீடியோக்குள்ளே போகலாமா அதாவது நம்மளுடைய உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மகிட்ட வந்து கடன் கேட்பாங்க நம்மளும் சரி பாவம் கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடன் கொடுத்துருவோம் ஆனால் கடன் கொடுக்க வாங்கும்போது இருக்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத ஜனங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கும்போது வர்றதில்லை அவங்களுடைய சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சு போகுது சரி பார்த்துக்கலாம் போகிற வரைக்கும் போட்டோம் அப்புறமா அவர் கேட்கும்போது எப்படி செய்ய முடியுமோ செய்யலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு இருக்குது அதை வந்து நம்ம அதை வந்து எப்படி நம்ம கொடுத்த கா காசு வந்து நம்ம உழைச்ச காசு இல்லையா அதை வந்து நம்ம திரும்பி வாங்கிறதுங்கிறது வந்து இல்லை எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதை கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கியே ஆகணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்மளும் என்னெல்லாமோ செஞ்சு பார்த்தோம் நாலு பேர் முன்னாடி போய் கே கேட்டு பார்த்தோம் சத்தம் போட்டு பார்த்தோம் என்னெல்லாமோ செஞ்சு பார்த்தோம் ஆனாலும் அது வர்றதுக்கான வழி இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் அதாவது எந்த ஒரு க கலவரமும் இல்லாமல் ஒரு சந்தோஷமாக அவருக்கு அவர் மனசுக்குள்ளே ச இவ்வளோ நாள் ஆச்சு நம்ம வாங்கின கடனை இன்னார்ட்ட கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்கம் அவருக்குள்ளே வர்ற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து வேண்டிக்கணும் கடவுள்கிட்ட வேங் வேண்டி அதுக்கு ஒரு சின்ன பரிகாரம் தாத்திரிய பரிகாரம் இருக்குது அது வந்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதில்ல அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயந்தான் அதை செய்யலாம் பச்சை கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா பச்சை கற்பூரம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன இலையில் அதை வைங்க வச்சு அதை பொறுத்துங்க பொறுத்துட்டு அது மேலே இரும்பு தகடு தட்டு இரும்பு தட்டை வந்து மேலே அப்படி பிடிங்க பிடிச்சிங்கன்னா அந்த புகை வரும் இல்லையா அந்த புகை வந்து என்ன ஆகுனா அந்த தட்டு ஃபுல்லாக பரவிடும் நல்லா பரவிடும் அப்போ வந்து நம்ம அது வரைக்கும் அது அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நிறைய கறி கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம பச்சை கற்பூரத்தை அதிகமாக அந்த இலையில் வச்சு கொளுத்தணும்னு வைங்க நமக்கு தேவையான அளவு கறி அதில் படந்துடும் படந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணுன்னா அந்த கறி படந்தது இல்லையா ஒரு வெள்ளை பேப்பர் சுத்தமான வெள்ளை பேப்பர் கோடு போட்டதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒயிட் பேப்பர் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அது நடு வரலில் அந்த கறியை தொட்டு அந்த பேப்பரில் நீங்கள் யாருக்கு கடன் கொடுத்தீங்களோ அவங்க பேரை எழுதுங்க ஏன்னா ஒரு பேப்பரில் கம்ப்ளீட்டாக வெள்ளை கலர் பேப்பரில் இதெல்லாம் எழுதணும் எழுதி முடிச்சுட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தெற்கு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்துக்கோங்க தெற்கு நோக்கி அமர்ந்து இந்த பேப்பரில் எழுதுனதை அவர் எழுதும்போது அவர் யாருக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்தீங்களோ அவரை வந்து மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கோங்க நினச்சிக்கிட்டு நம்ம உங்கள் குலதெய்வமாக இருந்ததுன்னா அவங்கள குலதெய்வத்தையோ அல்லது உங்களுடைய உங்களது விருப்பமான இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சிக்கோங்க இன்னார் வாங்கியிருக்கிறாரு படம் கொடுக்கல எனக்கும் சிரமமாக இருக்குது அவர் வந்து மனசு மாறி எந்த விதமான ஒரு தகராறும் இல்லாமல் அதாவது சுமூகமாக அவரை கொண்டு வந்து என்கிட்ட அந்த பணத்தை சேர்க்கணும் அதுக்கு உண்டான அருள் அருள் அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை நீங்கள் செய்து கொடுங்கப்பான்னு சொல்லி அந்த ஆண்டவன்கிட்ட வேண்டிக்கோங்க இதை வந்து என்ன செய்கிறீங்க அந்த பேப்பரை எட்டாக மடிச்சுக்கோங்க எட்டாக மடித்து ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு உயரமான ஒரு பரன் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வச்சு அது மேலே ஒரு சின்ன கல் வச்சுக்கோங்க பறக்காத அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து டெய்லி எடுத்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாளைக்கு தெற்கு நோக்கு அமர்ந்து அந்த பேப்பரில் நீங்கள் பேர் எழுதியிருக்கீங்களே அவரையும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த அவர் அவரோட முகத்தை மனசுக்குள்ளே பதிய விட்டு பணம் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அப்படின் சொல்லி நீங்கள் வேண்டிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பச்சை கற்பூரம் ஒரு இலையில் வச்சு எரிக்கிறோம் எரிக்கும்போது எறும்பு தட்டை மேலே வைக்கிறோம் அதில் வந்து புகை படுறது அந்த புகையை நம்ம வலது கை நடுவரலால் அதை தொட்டு தொட்டு அந்த வெள்ளை பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் அவரோட பேப்பரை அவருடைய பேரை எழுதுகிறோம் எழுதும்போது அவரை மனசில் நினச்சிக்கிறோம் இதை வந்து இஷ்ட தெய்வத்தை கும்பிட்டு அல்லது குல தெய்வத்தை கும்பிட்டு பேப்பரை மடித்து அவங்க அந்த சாமி முன்னாடி வச்சு பணம் வந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு பரனில் உயரமாக வச்சிடணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப 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 
சுலபமான ஒரு எந்த விதமான செலவும் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்த கடன் திரும்பி வந்துடும் சில பேர் நகையை பெண்களாக இருந்தாங்கன்னு எங்கள் உறவு பெண்களாக இருந்தால் நான் ஒரு விசேஷ வீட்டுக்கு போட்டு போயிட்டு வரேன் திரும்ப உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் தரேன் நான் வெளியூர் போகிறேன்னு வாங்கிட்டு போவாங்க போகிற இடத்துல அவங்க பணத்தை அந்த நகையை என்ன செஞ்சாங்க ஏது செஞ்சாங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது அதை வந்து நாள் கடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம வந்து சில பேர் வந்து வீட்டுக்காரர் கொடுப்பாங்க தெரியாமல் கொடுத்துருப்பாங்க நம் நம்ம வீட்டிலையும் அவங்க வீட்லேயும் ஒரு விசேஷம் வரும் இவங்க அந்த நகைக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுவாங்க அடாடா அப்படி உதவி செஞ்சு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இந்த மாதிரி இப்போ கொடுத்த கடன் வாங்க வாங்குறது கொடுத்த நகையை திரும்பி வாங்குறதுக்கெல்லாம் இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப எவ்வளோ சு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் நீங்கள் யார்கிட்ட கடன் கொடுத்தீங்களோ அவர் வந்து எந்த விதமான ஒரு தகராறும் இல்லாமல் ஒரு சுமூகமாக உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்துருவார் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யுங்க கடன் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க அவங்ககிட்டருந்து வசூல் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப எளிமையான வழி நம்ம முன்னோர்கள் செ சொல்லிக் கொடுத்த வழி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் பணத்தை திரும்பி பெறுவோம் அவ ஆண்டவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கட்டும் இதோடைய த இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீதியை பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்